free. Three. Jangan mau dapat dua day tahun dalam tiga jam sahaja cinema ini. Zia cinema ini batram. നിങ്ങൾ വളരെ കുറഞ്ഞ പൈസ മാത്രം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നാ മതിയാകും പാർട്ടി ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നതിൽ എനിക്ക് ഇരുപത് കൊല്ലത്തെ അനുഭവം കേട്ടോ നിങ്ങളെ രണ്ടാളും ഞാൻ സഹായിക്കാം ചിങ്കം സാർ വരൂ ഈ ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ സാർ വേണം റിബൺ കട്ട് ചെയ്യാൻ എന്റെ അമ്മോ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യണം ഞാൻ എപ്പൊക്കെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു അപ്പൊക്കെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആപത്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ റിബൺ കട്ട് ചെയ്യില്ല ഞാൻ ഇന്ന് കേക്ക് കഴിക്കാൻ പോവാണ് ചിങ്കം സാറേ ആ കേക്ക് കഴിക്കരുത് കഴിക്കരുത് ആ കേക്കിന്റെ അകത്ത് മുഴുവനും സോപ്പാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പുറത്ത് മാത്രമേ ഐസിംഗ് ഉള്ളൂ ചിങ്കം സാറേ അത് വെറും ഷോക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സോപ്പുണ്ട് ആരെങ്കിലും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കൂ എന്റെ അമ്മോ എനിക്കെന്താ പറ്റിയത് വാ തുറന്ന ബബിൾസ് ആണല്ലോ പോകുന്നത് നൂറ്റുപത്രവും നിങ്ങളെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല ഇന്ന് നിങ്ങളെ വിടുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല ഇതോ ഇത് കുടിക്കു ചെങ്ങ സാറേ പെട്ടെന്ന് എല്ലാം ശരിയായിക്കൊള്ളൂ ഒളിച്ചടത്തല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം എന്റെ ഇരുപത് കൊല്ലത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ചിങ്കം സാറ് മോട്ടു ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട് മേയർ സാറാണ് ഫോൺ ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോളുടെ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഈ പാർട്ടി നിങ്ങൾ നന്നായി ഓർഗനൈസ് ചെയ്തു താങ്ക് യു എന്നാൽ അവരൊക്കെ ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഡാൻസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അവരെ വേഗം വിളിക്കൂ ഹലോ ആണോ ഓക്കെ മോട്ടു ആ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നവർ വരില്ല എന്നാ പറയുന്നേ ആ രണ്ടു പേർക്കും എന്തോ അസുഖാന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യൂടെ വാ വലിയ വർത്താനായിട്ടവ വന്നിരിക്കുന്നു എന്റെ ഡയലോഗ് എതിരാടാ നീ പറയുന്നത് നമ്പർ വൺ നീ പറയടേ ബോസിനെ പിടിക്കാൻ എളുപ്പവുമാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല മോട്ടുപത്തിലു ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ഈ പറയുന്നത് പോകരുത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ജ്വല്ലറി പേഴ്സ് എല്ലാം എന്റെ ഈ ബാഗിനകത്തിടണം വേഗം 
കുളിച്ചെടുത്തല്ലോ കൈ എങ്ങനെ പോക്കിയിരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് എങ്ങനെ പേഴ്സ് എടുക്കാൻ കഴിയാ ശരി അപ്പൊ കൈ താത്തിക്കോ പേഴ്സ് വേഗം എടുക്ക കമോൺ ഡൂ ഇറ്റ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണം എന്റെ അമ്മ ഇയാള് നമ്മളെ രക്ഷിക്കല്ല ചേട്ടത് ഇയാള് നമ്മളെ മോളിലേക്ക് പറഞ്ഞാ ഞാൻ നോക്കണ മോട്ട് നിന്റെ ഐഡിയ അടിപൊളി ഞങ്ങള് രക്ഷപ്പെട്ടു നന്ദി ഉണ്ട് ചിങ്കം സാറ് വേഗം ഫയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ വിളിക്കൂ വേഗം എന്തേലും ചെയ് മോട്ടു ആദ്യം കുട്ടികളെ എടുത്തോണ്ട് ഈ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് നടന്നോ വേഗം നമുക്ക് അവരുടെ പിന്നാലെ പോവാം തീയാണെങ്കിൽ കത്തി പടരുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ബോസിനെ പിടിക്കാൻ എളുപ്പവുമാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല എന്ന് ബോട്ടു എത്തി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ വളരെ ധൈര്യശാലികളാണ് ഇവന്മാരെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ആ തീ അടക്കണം മുകളിൽ തീ ആള് കത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ല അത് നമ്മുടെ സർവന്റ് ആണല്ലോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പോയി ഒന്ന് രക്ഷിക്കൂ വേഗം പോയി രക്ഷിക്കൂ പ്ലീസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അരഞ്ഞ് രക്ഷിക്കാം തെറ്റൊന്നും ചെയ്യില്ല ദയവിന്നോട് ഇങ്ങനെ തീ അടയ്ക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് നല്ല മണം ഇവിടെ എവിടെങ്കിലും സമൂസ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അതെ അടുക്കളയിലുണ്ട് ഞാൻ ഇനിയും ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു പക്ഷേ തീ ആളി പടർന്നത് കൊണ്ട് അത് ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാവും പണി തുടങ്ങിക്കോ മോട്ടു ഇപ്പൊ അവരെ അടിക്കാനുള്ള സമയമല്ല അടിക്കൽ നിർത്തിട്ട് തീ അണയ്ക്കാനുള്ള വഴി നോക്ക് വെറും വയറ്റിൽ എന്റെ ബുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കില്ല എന്റെ പത്തിലു നീ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ആലോചിക്കൂ എന്താ ചെയ്യ ഐഡിയ 
ഇത് വെച്ചൊരു പണിയുണ്ട് മോട്ടു വയറിനകത്ത് എത്ര വെള്ളം കേറ്റാൻ പറ്റും അത്രയും വെള്ളം കേറ്റിക്കോ എനിക്കതിനെ ദായിക്കുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് നിനക്ക് ദായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ കുടിച്ചോ മോട്ടു ഞാൻ എന്ത് പറയുന്നു അതുപോലെ ചെയ്യേ ഇപ്പോ ഓക്കെ ഓക്കെ അതിനെന്തിനാ കിടന്ന് നില വിളിക്കുന്നത് മോട്ടു പറ്റുന്നത്ര കുടിച്ചിട്ട് പുറത്തേക്ക് തൊപ്പി തീ അണയ്ക്കാൻ നോക്ക് നിങ്ങളോട് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കലും മതിയാവൂല നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇത്രയും ആളുകളുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ജോണിനെ അവന്റെ കൂട്ടാളികളെയും പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സർക്കാരിൽ നിന്നും ധീരതയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരം വാങ്ങിത്തരും ഇനി ഇവിടെ തീ പിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെ ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോ ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോ ഓ ഈ പട്ടി നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ലല്ലോ എപ്പൊ നോക്കിയാലും കൊറച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പോയി എന്തോ നോക്കിട്ട് വരാം ഒന്ന് നിക്ക ആ നായിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കടി വാങ്ങിക്കൊണ്ട് എന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് കരഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എന്താ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കരഞ്ഞോട് നിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമെന്നോ നീ എന്നെങ്കിലും ഞാൻ കരഞ്ഞ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ കണ്ടോ ഞാൻ അവൻ എന്തോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് പട്ടി മിണ്ടാതിരിയടാ ഇനി എങ്ങ നീ ഇവിടെ കിടന്ന് ഒച്ച വെച്ച ഇതുപോലെ കൊറച്ചോട്ട് നിന്ന പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ നീ ഇതുപോലെ ഒരിക്കലും കൊറയ്ക്കില്ല ജനങ്ങൾ പറയും മോട്ടുവിനെ ഉറങ്ങുമ്പോ ശല്യം ചെയ്താൽ പിന്നെ അയാൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ലെന്ന് നീ ചെയ്തത് നന്നായി പട്ടികള് കൊരയ്ക്കുന്നത് നിർത്തി കഴിഞ്ഞു മോട്ട് ഇനി എന്തിനാ കരയുന്നെ നായ്ക്കള് കൊരയ്ക്കുന്നത് നിർത്തിയില്ലേ പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നം പട്ടിയോട് ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചത് അറിയോ എടോ കറുത്ത പട്ടി പട്ടിയായിട്ട് ഇരുന്നോണം മനുഷ്യരുടെ കൂടെ ജീവിക്കുമ്പം ആ മനുഷ്യര് നീ ഒരിക്കലും ശല്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല രാത്രിയായ നിനക്ക് ഉറക്കോ ഇല്ല കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ ഉറക്കോ ഇല്ലാതാക്കുവാണോ ഇത് കണ്ടു അവരുടെ ഈ നടുവിനിട്ട് എത്ര ആഴത്തിലെ കടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പോകുമ്പോ തന്നെ നിന്നോട് പറഞ്ഞതല്ലേ നീ അത് കേട്ടില്ല വാ അതിൽ മരുന്ന് വെച്ച കേട്ടാ നിനക്ക് മനസ്സിലായോ ഇതാ ഇത് പിടിക്ക് ഡോഗി ബാൻഡ് ഇത് അതിന്റെ കഴുത്തിലിടണം പിന്നെ ഈ ഗ്രീൻ ബാൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് നീ കഴുത്തിലിടണം ബോട്ടു പക്ഷേ വലിയട്ടോ ഇത് കഴുത്തിലിടുന്നതിനെ കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കാനാ ഈ ഡോഗിയോട് നീ പറയുന്നത് എല്ലാം അതിന് മനസ്സിലാകും അത് മനുഷ്യനെ പോലെ നിന്നോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യും നിന്റെ കഴുത്തിലിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഗ്രീൻ കളർ മാറ്റി അഴിച്ചു മാറ്റാത്ത പക്ഷം ഡോഗിക്ക് ആ റെഡ് കളർ ബാൻഡ് അഴിക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ അഴിച്ചു മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതിന് ഷോക്ക് അടിക്കും മോട്ടു താങ്ക് യു വലിയട്ടോ ഇനി രാത്രി മുഴുവൻ എനിക്ക് നല്ലോണം കിടന്ന് ഉറങ്ങാവല്ലോ അതുപോലെ അവന് ഉറങ്ങിക്കോളും പിന്നെ ഇതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് ചങ്കെ എപ്പോ മുതലാണോ നീ ആ ഡോഗിയുടെ കഴുത്തിൽ ബാൻഡ് ഇടുന്നത് അപ്പൊ മുതൽ നൂറ് മീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ആ ഡോഗി നിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാവും ആ ചുറ്റളവിൽ നിന്ന് മാറിയാൽ ഡോഗിക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കാൻ തുടങ്ങും അതുകൊണ്ട് അത് നിന്നെ വിട്ട് പോവുകയേയില്ല ഞാനാ ഡോഗിക്ക് കഴിക്കാൻ ബിസ്കറ്റ് കൊടുത്തു അത് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ അതുപോലും അറിയാതെ അതിന്റെ കഴുത്തിൽ ഞാൻ ബാൻഡ് കെട്ടി രണ്ടാമത്തെ ബാൻഡ് ഇതേ എന്റെ കഴുത്തിൽ വിട്ടു ഇനി ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ആ ഡോഗി കേക്കും മോട്ടു നീ ഇടേണ്ടത് ഗ്രീൻ കളർ കോളറാ ഈ റെഡ് കളർ എന്തിനാ ഇട്ടത് റെഡ് ഡോഗിയുടെ കഴുത്തിൽ ഇടാനുള്ളതാ ഗ്രീൻ എന്റെ ഈ കുപ്പായത്തിന് ഒരിക്കലും മാച്ചാവില്ല ഈ റെഡ് കണ്ടോ എന്റെ കുപ്പായത്തിന് എത്ര നല്ലോണം മാച്ചാവുന്നുണ
ഇപ്പൊ എന്നെ കാണാൻ ഒരു ഹീറോയെ പോലെ ഇല്ലേ ഹീറോനെ പോലെ നിക്കുന്നത് നീയല്ല പിന്നിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്ക് എന്റെ പേരാണ് ഡോഗി ഇത് എന്റെ വീടാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ഉറങ്ങാനുള്ള സമയമായിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ രണ്ടും പുറത്തു പോയി ഈ വീടിന് കാവൽ നിൽക്ക് ആരെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിൽ നല്ല ഉച്ചത്തിൽ അങ്ങ് കുറയ്ക്കണം എന്നിട്ട് അവരെ കാണിക്കണം ഉറക്ക ഉറക്ക കുറയ്ക്കാനോ നീ എന്താ ഞങ്ങൾ ഡോഗി എന്ന് കരുതിയോ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാ അങ്ങ് ചെയ്താ മതി ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ നിന്നെയൊക്കെ കാടിച്ചു പാർച്ച ഒരു പരുവാക്കും ഞാൻ പിന്നെ നിനക്കൊന്നും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നെ നോക്കി ഡോഗികളെ പോലെ കുറയ്ക്കുന്നത് എന്താ എന്നെ കളിയാക്കുകയാണോ അതോ എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുകയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വന്ന് നല്ല കടി വെച്ച് വന്നേക്കും അവൻ പറയുന്നത് ബോക്സറിനെ പോയി കടിക്കാനാ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ പുറത്ത് വന്ന കടിച്ച് നമ്മുടെ പരിപ്പിളക്കോന്നാ പറയുന്നേ ഏയ് ഫ്രിഡ്ജ് മൊത്തം കാലിയാണല്ലോ ഞാൻ ഇനി എന്തുവാ കഴിക്കുന്നേ ചെല്ലൂ ചായ കടക്കാരന്റെ അടുക്കൽ ഒരു ഡസ്റ്റ്ബിൻ ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നല്ല നല്ല എല്ലുകൾ നോക്കി എടുത്തോണ്ട് വരൂ എന്റെ കൊറച്ച് കൂട്ടുകാരും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ നീ എന്താ ചെയ്യാർക്കിയും കേറി അങ്ങ് ഞാൻ നല്ല കാടിയങ്ങ് വെച്ച് വരും കടിക്കുന്നതൊന്നും നിർത്ത് മോട്ടു വേഗം പോയി ഡസ്റ്റ്ബിനിലുള്ള എല്ലാം എടുത്തിട്ട് വാ വേഗം ഞാൻ വീട്ടിൽ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓടാനാ ഭാവമെങ്കിൽ എന്റെ കൈക്ക് നല്ല നീളമുണ്ട് പിന്നെ എന്റെ പലിന് നല്ല ബലവും ഉണ്ട് മോട്ടു നീ ആ ഡോഗിയിൽ നിന്ന് നൂറ് മീറ്റർ അകലെ പോയാൽ ഷോക്ക് അടിക്കാൻ തുടങ്ങും അതുകൊണ്ട് നീ പോയി എല്ലും കഷ്ണൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വാ ഞാൻ ഡോക്ടർ ജഡ്കേഡ് എടുത്തു പോയി വല്ല മരുന്നും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ കാരണം നമ്മുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കണ്ടേ എന്റെ അമ്മോ എന്റെ അമ്മോ മോട്ടു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരാ നീ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും അറിഞ്ഞില്ല എന്നോടൊപ്പം വന്നേ നീ എന്നോടൊപ്പം വാ നിനക്ക് ഞാൻ വയറ് നിറച്ച ആഹാരം വാങ്ങി തരാം നീ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങി കഴിച്ചോ ചിങ്കം സാർ ഇപ്പൊ എനിക്ക് വിശപ്പില്ല നമുക്ക് പിന്നീടാവാം മോട്ടു നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യല്ലേ നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോ എനിക്ക് ഒരുപാട് വിഷമം തോന്നുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതല്ല പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ വളരെ പേടിച്ചിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടാ ഞാനിപ്പോ എന്ത് പ്രശ്നത്തിലാ പെട്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നീ ഇവിടെ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ അങ്ങോട്ട് വന്ന് കാടിച്ചു പറിച്ചു കളയും മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ വരാം ഇപ്പൊ വരാം സാറേ ഇയാൾ എന്താ ഈ കാണിക്കുന്നത് എന്റെ അമ്മോ വേണ്ട മോട്ടു എന്റെ കൂട്ടുകാരാ നീ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വാ ഈ ഡസ്റ്റ്ബിനകത്തുള്ള ആഹാരം നീ കഴിക്കല്ലേ എന്റെ അമ്മ ഡോക്ടർ ജഡ്ക തന്നതാ ഇതിനെ ഇതിന്റെ പേരാണ് ചീ ഇത് റോബോട്ട് ഡോഗാണ് കൊണ്ട് തന്നെ വലഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോഴാണ് അവന്റെ രണ്ടാമത്തെ റോബോട്ട് ഡോഗി കളയ അതിനെ ഈ ശബ്ദം എന്റേതാണ് ഞാൻ എന്ത് പറയുന്നുവോ ആ ശബ്ദം ഡോഗിയുടെ വായിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരും ഇപ്പൊ നീ അകത്തേക്ക് പോ ഞാൻ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാം അതാ ഡോഗിക്ക് കേൾക്കും I 
Please come join our party. എന്റെ പേര് തന്നെ പറഞ്ഞ് കൊളാക്കുന്ന തോന്നുന്നേ മോട്ടു ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കെ തക്കം കിട്ടുമ്പോ അവന്റെ കഴുത്തിലെ ഗ്രീൻ കോളർ അഴിക്കേ ഈ വഴക്കിനിടയ്ക്ക് എങ്ങനെ പോയി എടുക്കാനാ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നീ ഗ്രീൻ കോളർ അയച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ നീ നിന്റെ കഴുത്തിലുള്ള റെഡ് കോളർ എടുത്ത് അവന്റെ കഴുത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാരെ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പാർട്ടി ഇതാ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ട് നല്ലത് അവസരം കിട്ടിയാൽ 